ராகியை நல்லா தண்ணியில் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் முதல்ல நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு தடவை நல்லா அதை கையில் பெசஞ்சு பெசஞ்சு அதை நல்லா களைஞ்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த தோலெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த கிண்ணத்தை வந்து லேசாக சாய்ச்சி வச்சு இப்படி அசைச்சு இந்த கையால் எடுத்து மேலாப்பில் எடுத்தோம்னா இந்த ராகி மட்டும் வரும் கல் மண் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அடியில் செட்டில் ஆகிடும் இந்த மாதிரி அரிச்சு அரிச்சு எடுக்கணும் ராகியை இப்போ நான் இந்த மாதிரி அரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு துணி பைக்குள்ளார போட்டுக்கலாம் ஒரு துணியில் வச்சு கட்டுறதை விட ஒரு துணி பையில் போட்டோம்னா நமக்கு மாட்டுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சு கொட்டினோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே விடாமல் கொள்ளாமல் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு இந்த பேக்கை ஒரு இருட்டான இடத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் தொங்க விட்டோம்னா நம்ம கேழ்வரகு நல்லா மொளை விட்டுரும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் மட்டும் லேசாக அது மேலே தண்ணி தெளித்து விட்டால் போதும் நான் யூஸ்வலாக கிச்சன் சிங்க்குக்கு மேலே இந்த பாத்திரம் வைக்கிற கூடையில் இதை மாட்டி விட்டுடுவேன் ஸோ தண்ணி வடிஞ்சாலும் கிச்சன் சிங்க்கில் வடிஞ்சிட்ருக்கோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு க டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி மேலே தெளித்து விட்டால் போகிறோம் காலையிலேயும் சாயங்காலமும் இந்த மாதிரி தொங்க விட்டால் ரெண்டாவது நாள் முடிவில் நமக்கு நல்லா அந்த மொளை வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த பாருங்கள் நல்லா மொளை விட்டுருக்கு இப்போ இதை எடுத்து நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் பிரித்து உதுத்து விட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க நல்லா காஞ்ச உடனே ஈரம் இல்லாமல் காஞ்ச உடனே இதை எடுத்து நம்ம வறுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது நாள் காலையில் நம்ம இந்த மொளை விட்டுருக்கிறத எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி நம்ம தண்ணி தெளிக்காமல் இருந்தோம்னா ரொம்ப சீக்கிரம் நமக்கு இதை நல்லா காஞ்சி கிடைக்கும் இப்போ காய வச்சு ரெடியாக இருக்குது உதுத்து விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு தாம்பாளம் எடுத்து அதுக்கு மேலே ஒரு காட்டன் துணி போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ராகியை வருத்தோடனே நான் எடுத்து இதில் கொட்ட போகிறேன் ஏன்னா சூடாக இருக்கிறப்ப அது வேர்த்து விடும் இல்லையா அதனால் அடியில் ஒரு துணி போட்டு அதுக்கு மேலே போட்டு நம்ம திரும்ப அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அரைக்க போகிறோம் இப்போ கடாய் சூடாக இருக்கு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதை வறுக்கணும் நல்லா அந்த ராகியில் வந்து அந்த சூடு ஏறணும் அந்த மாய்ச்சர் நல்லா போகணும் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல வெயில் வசதி இருந்தது சம்மராக இருந்ததுன்னா இதை நல்ல வெயிலில் காய வச்சு சுக்க காய வச்சு கூட நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கி வச்சுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வின்டராக இருக்கிறதுனால எனக்கு இப்போ வெயில் வசதி இல்லை அதனால் நான் இதை வறுக்கிறேன் அந்த மாதிரி காய வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை நல்லா வறுத்து வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து வீணாக போகாது ஸ்மெல் எதுவும் வராமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக இதை வந்து வறுத்துட்ருக்கேன் இப்போ இது நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் முதல்ல ஒரு பச்சை வாசனை இருந்தது இப்போ அது போயிட்டு நல்ல வாசனை வந்திருக்கு கொஞ்சம் உதிரி உதிராகவும் ஆயிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எடுத்து இந்த பிளேட்டில் கொட்டிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதை வந்து மண் சட்டியில் வறுக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது நான் இப்போ வீடியோக்காக இதில் வச்சு வறுத்து காமிக்கிறேன் இல்லாட்டி நான் யூஸ்வலாக இதை வந்து மண் சட்டியில் தான் வறுத்து எடுப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளேட்டுக்கு அடியில் காட்டுறேன் எப்படி வேர்த்து விட்டுருக்குன்னு தண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும் அதனால் அடியில் ஒரு துணி போட்டு வச்சோம்னா தான் அந்த ஈரத்தை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நமக்கு இது வந்து சீக்கிரம் ட்ரை ஆகி கிடைக்கும் இதை இப்போ ஃபேனுக்கு கீழே கூட வச்சு நல்லா ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் வேணாலும் பொடி பண்ணலாம் இல்லை மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கிற வசதி இருந்ததுன்னா மிஷினில் கொடுத்தும் அரைக்கலாம் ரெண்டு விதமாகவும் நமக்கு நல்லா வரும் அந்த வர்ற மாவை நல்லா சளித்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கல